சிவாய நம்ம அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பல்லவர் காலத்தில் காபாலிகம் என்ற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் பல்லவர் காலத்தில் கா கபாலிகம்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல தெளிவுபடுத்தின பிறகு தான் பல்லவர் காலத்தில் அது எவ்வாறு இருந்தது அதோட நிலை என்ன அப்படிங்கிறத நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் கபாலிகம்ன்றது சைவ சமய பிரிவுகளில் ஒரு பெரும் பிரிவாக பண்டைய காலத்தில் இருந்து வந்தது அதற்கான தரவுகள் நமக்கு இலக்கியங்களில் கிடைக்கின்றன யக்ன வாழ்கிய ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது தான் பதினெட்டு ஸ்மிருதிகளில் ஒன்று அது அதில் வந்து காபாலிகன் எப்படி இருந்தான் அவனோட அங்க அடையாளங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லும்போது கபால ஓட்டை வைத்திருந்தான் காத்வாங்கத்தினை வைத்திருந்தான் சிகப்பு ஆடை அதாவது சிகப்பு கலரில் ஒரு வஸ்திரம் போல ஒரு ஒரு அணிந்திருந்தான் ஒரு கயிற்றை அணிந்திருந்தான் அப்படிங்கிற சில மேலோட்டமான தரவுகளை வந்து யக்ன வாழ்கிய ஸ்மிருதி தருது அதை தொடர்ந்து வந்த லலித்த விஸ்தராங்கிற ஒரு பௌத்த நூல் அதோட காலம் வந்து கிபி இரண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டு என்பர் ஏறத்தாக யக்ன வாழ்கிய ஸ்மிருதியையும் ஆய்வாளர்கள் அதே காலகட்டத்தை சேர்ந்ததாகத்தான் கருதியிருக்கிறார்கள் லலித்த விஸ்தரா காபாலிகனை கடுமையாக சாடுகிறது அதாவது அவன் ஒரு முட்டாள் காபாலிகத்தை பின்பற்றுபவர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் போன்றவாறு லலித்த விஸ்தரா காபாலிகரை பற்றி விவரிக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து பல்லவர் காலத்தில் பார்த்தோமானால் மகேந்திர பல்லவன் எழுதிய சமஸ்கிருத நாடக நூலான மத்த விலாச பிரகாசனம் அந்த நூலில் ஒரு காபாலிகனுக்கும் ஒரு பௌத்த துறவிக்கும் இடையிலான ஒரு உரையாடல்களை அந்த கால சமயத்தின் சமூக பூ சமய பூசல்களை வந்து அது பதிவு செய்கிறது மத்த விலாச பிரகாசனம் அதை நாம் விரிவாக காண்போம் அதனைத் தொடர்ந்து கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக கருதப்படும் சமஸ்கிருத நாடக நூலான பாபாபூதியின் மாதவி மாதவா நூலில் காபாலிகனை பற்றின தரவுகளை அதில் காணலாம் அந்நூல் ஒரு காதல் நாடகமாகத்தான் உருவாகியிருக்கிறது அதில் ஒரு ஒரு சிறு பகுதியாக இந்த காபால சடங்குகள் காபாலிக சடங்குகள் பற்றி அது கூறுகிறது இவ்வாறு இலக்கியங்களில் காபாலிகத்தனை பற்றி கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு வரை தரவுகள் வந்து கிடைக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து பிற்காலத்தில் ராமானுஜர் கிபி பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் அவரது ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் காபாலிகர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அவர் குறிப்பிடும்போது கபால ஓட்டை அணிந்தவர்கள் கையில் ஏந்தியவர்கள் காலாமுகர் அவர் காலாமுகர்கள் தான் அப்படி அப்படி என்று பதிவு செய்யப்படுகிறது ராமானுஜரால் இதை சில ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இது காபாலிகத்தினை அடையாளப்படுத்துகிறது ஆனால் ராமானுஜர் அதற்றை காலாமுகமாக பதிவு செய்கிறார் ஒன்று காலாமுகர்களே அதே போல் தான் இருந்தார்களா அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குவாதங்கள்லாம் நீண்ட நெடிய ஒரு ஒரு விவாதமாகவே அது தொடர்ந்து வருது இருந்தாலும் மற்ற ஆய்வாளர்களின் கருத்து கருத்தை ஒட்டியும் மற்ற இலக்கியங்கள் கூறும் காபாலிகத்தின் அங்க அடையாளங்களை பற்றியெல்லாம் ஆய்ந்து அணுகி பார்த்தால் ராமானுஜர் காபாலிகத்தின் அடங்க ச அங்க அடையாளங்களை காலாமுகத்தவராக பதிவு செய்திருக்கிறார் என்பது ஓரளவு புரிகிறது இப்படியாக காபாலிகத்தின் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை காபாலிகம் பற்றிய பல செய்திகள் வந்து நமக்கு இலக்கியங்கள் வாயிலாக கிடைக்கிறது கல்வெட்டுகளில் கிடைக்கிறதா என்று பார்த்தோமானால் கல்வெட்டுகளிலும் கர்நாடக சரவண பெலகுலாவில் கிபி எட்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு கங்க மன்னன் ஒருவனது கல்வெட்டில் காபாலிகன் என்ற ஒரு வார்த்தை வந்து பதிவு செய்யப்படுது அதனைத் தொடர்ந்து கர்நாடகாவிலேயே மேலும் சில இடங்களில் காபாலிகம் தினை பற்றின தரவுகள் கிடைக்கிறது மேக்சிமம் மா விரதிகள் என்ற பட்டத்தினை தான் காபாலிகத்திற்கான ஒரு அடையாளமாக கூறுவர் இதை வந்து லோரன்சன் போன்ற அறிஞர்கள் தனது நூல்களில் வந்து மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார்கள் மா விரதி என்றால் என்ன மா விரதிகள் என்போர் எப்படி காபாலிகர்களாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பார்த்தோமானால் 
ஐந்து விரதங்களை கடைபிடிப்பவர்கள் மா விரதிகள் ஐந்து மா விரதங்கள் மா மா என்ற வார்த்தையில் தொடங்கும் சொற்களில் தொடங்கும் மா என்ற சொற்களில் மது மாமிசம் மைத்துனம் மச்சம் முத்திரம் போன்ற ஐந்து விரதங்களை கடைபிடிப்பார்கள் மிக தீவிரமாக இதில் மச்சம் என்றால் மீன் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான் மது மாமிசம் போன்றவையும் தெரிந்தது முத்திரம் என்பது தானியங்களை குறிக்கும் சிறு தானியங்களை மைத்துனம் என்பது வந்து அது கலவியை குறிக்கிறது அதாவது செக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஐந்தையும் மிக தீவிரமாக கடைபிடிப்பவர்கள் காபாலிகர்கள் கடைபிடிக்கும் போது அவர்களுக்கு மாவிரதிகள் என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு இதனை தீவிரமாக கடைபிடிப்பதால் அப்படி இந்த ஐந்து விரதங்களை கடைபிடித்தவர்களாக அவர்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கணும் வேண்டும் என்றால் பன்னெண்டு ஆண்டுகள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான விரதத்தை வந்து அவர்கள் கடைபிடித்திருக்கணும் மிக தீவிரமாக கபால ஓட்டை பன்னெண்டு ஆண்டுகளும் கையில் ஏந்தி பிச்சை எடுத்து உண்டு அதிலே தான் த தண்ணீர் குடிக்கணும் உணவு உண்டணும் எல்லா வேலையுமே அந்த மண்ட ஓட்டில் தான் வந்து அவங்க செய்யணும் இதுதான் வந்து காபாலிகர்களுக்கான ஒரு சடங்காக குறிப்பிடப்படுகிறது அதில் பன்னெண்டு ஆண்டுகள் அவர்கள் இருந்து அந்த தவ நிலையில் இருந்து அவர்கள் அந்த பட்டத்தினை அடையும் போது அவர்கள் கபாலி என்ற ஒரு நிலையை வந்து அவர்கள் அடைகிறார்கள் இதை வந்து மத்த விலாசம் நூலில் வந்து நாம் தெளிவாகவே இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போது இந்த கபாலிகம் இந்த மாதிரியான ஒரு கல்ட் கபாலிகம் போன்ற ஒரு அன் ஆர்த்தோடக்ஸ் கல்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு இந்த மாதிரி விரதங்கள்லாம் வந்து ஆர்த்தோடக்ஸ் கல்ட்டில் வந்து எடுக்கிறது இல்லை இதை வந்து அன் ஆர்த்தோடக்ஸ் கல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படியான ஒரு சடங்குகள் இப்படியான ஒரு சைவ பிரிவும் வந்து பண்டைய காலத்தில் இருந்திருக்கிறது பொதுவாக சைவம் என்றாலே அது இப்போ இருக்கும் சைவ சித்தாந்தம் அல்லது வீர சைவம் இப்போ லிங்காயதம் என்ற ஒரு தனியாக ஒரு சைவ மரபு தனித்த ஒரு மதமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகத்தில் மாதிரி சைவ சமய பிரிவுகள் பலவா இப்போ இரு இப்போது இருக்கும் போது இரு இருந்த வகையில் பண்டைய காலத்திலும் பாசுபதம் காபாலிகம் காளாமுகம் போன்ற பிரிவுகள் இருந்து வந்திருக்கிறது பிற்காலத்தில் பதிமூணு பதினாலாம் நூற்றாண்டுகளில் சிவபரத்துவம் சிவபரத்துவத்தை உணர்த்தும் சிவாத்வைத்தம் போன்ற பிரிவுகள் காஷ்மீர சைவம் இவையெல்லாம் கூட தென்னகத்தில் ஓரளவு பரிச்சயமான ஒரு சைவமாக இருந்திருக்கிறது இவையெல்லாம் அக அகப்புற சமயங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது சைவ சித்தாந்த நூல்கள் இப்படி பல்லவர் காலத்தில் காபாலிகத்தின் நிலை என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மத்த விலாசம் என்ற அந்த நாடக நூலினை பற்றி ஓரளவு மேலோட்டமாகவாவது தெரிந்து கொண்டால்தான் பல்லவர் காலத்தில் காபாலிகத்தின் நிலை என்ன காபாலிகத்திற்கான கோயில்கள் என்ன போன்றவைகளை அவர்களுக்கான சடங்கு முறைகளை பௌத்தத்தை காபாலிகம் எவ்வாறு டீல் செய்தது அந்த பீரியடில் இரண்டு பெரும் சமயங்கள் சைவமும் பௌத்தமும் ரெண்டு பெரும் சமயமாக இருந்த சமயத்தில் பௌத்தமும் சமயம் சைவமும் எவ்வாறு ஒன்றை ஒன்று உரசிக்கொண்டது பூசல்களை எவ்வாறு நிகழ்த்தின தர்க்க ரீதியான வாதங்களை வந்து எப்படி வந்து நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் இவர்களை எதிர்த்து அவர்கள் பயன்படுத்திய ஆயுதங்கள் என்ன அவர்களை எதிர்த்து இவர்கள் பயன்படுத்திய தர்க்க ரீதியான கூற்றுகள் என்ன போன்றவையெல்லாம் மத்த விலாசம் மிக தெளிவாகவே அடையாளப்படுத்தியது பொதுவாக பாசுபதர்கள் என்போர் கபாலத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள் இப்போது காலாமுகத்தவர்களும் கபாலையும் ஏந்தியவர்களாகவே ராமானுஜருடைய மேற்கோள் காட்டி அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஆனால் முதலில் பாசுபதம் ஆதி மார்க்கம் எனவும் அதன் வகையில் தொடர்ந்து காலாமுகம் காபாலிகம் போன்றவை பின்னாளில் வந்த தோன்றிய சைவங்களாக கூறப்படுகிறது ஆனால் மத்த விலாசம் நாடகத்தில் பார்த்தோமானால் பாசுபதத்திற்கும் கபால ஓட்டிற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் பாசுபதம் தெற்கு நோக்கி வரும்போது கர்நாடகத்தில் சில ஆண்டுகள் நிலை பெற்றிருக்கும்போது அது காலாமுக சைவமாக 
பாசுபதத்தில் இருந்து பிரிந்த காலாமுக சைவமாக நிலை பெறுகிறது அது கர்நாடகத்தில் மட்டும்தான் மிக நீண்ட காலமாக காலாமுகத்திற்கான ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் காலாமுகம் என்பதே கர்நாடகத்திற்குள்ளாகவே அது முடிந்து விடுகிறதாகத்தான் இதுவரை நமக்கு கிடைத்த தரவுகள் தகவல்கள்லாம் இப்படி தான் இருக்குது ஆந்திரத்தின் மேற்கு ஆந்திரத்திற்கு மேற்காக சில இடங்களில் காலாமுகம் இருந்திருக்கிறது இது பின்னாளில் இந்த காலாமுகம் வீரசைவமாக மாறியிருக்கிறது அந்த வீரசைவம் அதன் அடுத்த கட்டத்தில் லிங்காயதமாக தனி மதமாக தனி பிரிவாக நிலை பெறுகிறது ஆக இதற்கெல்லாத்திற்கும் மூலம் வந்து பாசுபத சைவம் என்பதாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் காபாலிகம் இதற்கு முற்றிலும் வேறான ஒரு சைவ பிரிவு பாசுபதத்திற்கும் காபாலிகத்திற்கும் வெறுத்த வேர் வேறுபாடுகள் உண்டு பொது மத்த விலாசத்தில் ஒரு மேலோட்டமான ஒரு தகவல்களை காபாலிகம் பற்றின தகவல்களை மட்டும் இந்த நாடகத்தை கொண்டு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நாடகத்தை அந்த நாடகத்தின் கதாபாத்திரங்களை அது குறிப்பிடும் சம்பவங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் அடுத்ததாக நாம் என்ன சொல்ல போகிறோம் இந்த கபாலிகத்தை அடுத்த லெவலில் பல்லவர் காலத்தில் மற்ற இடங்களையெல்லாம் எப்படி இதை கொண்டு தொடர்பு படுத்த போகிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் மத்த விலாசம் இந்த நூலை பல்லவர் பல்லவன் ஆன மகேந்திர பல்லவன் அவர் தான் எழுதியிருக்கிறார் என்பதை நாம் எப்படி உறுதி செய்வது என்றொரு சந்தேகம் வேளாம் காஞ்சிபுரம் அருகே மாமண்டூர் தூசி மாமண்டூர் மாமண்டூர் குடைவரை கோயில் மாமண்டூர் குடவரை கோயில் வந்து மகேந்திரன் காலத்திய குடவரையாக அறியப்படுகிறது அங்கே மகேந்திர பல்லவனின் ஒரு கல்வெட்டு அக்கல்வெட்டில் அவன் தன்னை மத்த விலாசன் என்ற ஒரு பட்டத்தினை குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறான் பொதுமே மகேந்திரனது பெயர் வந்து குணபரன் மத்த விலாசன் இந்த மாதிரியான ஒரு பட்ட பெயர்கள் வந்து வைத்துக் கொள்வது வழக்கமாக இருக்கிறது பல்லவர் காலத்தில் அப்படி மத்த விலாசன் என்ற ஒரு பட்டம் இந்த கல்வெட்டில் கிடைப்பதால் இந்நூலின் ஆசிரியர் அவர்தான் என்பது ஊகிக்க முடிந்த ஒரு கருத்து இதற்கடுத்த வகையில் இந்த நாடகத்தின் தொடக்கத்தில் நாடகத்தை வந்து ஒரு தெருக்கூத்து நாடகங்கள் தொடங்கும் போது சூத்திரதாரி என்று சொல்வார்கள் அந்த நாடகம் கட்டியக்காரர்களை வந்து சூத்திரதாரி என்றொரு பெயர் அவர்கள் வந்து இந்த நாடகத்தின் டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் இந்த மாதிரியான ஆட்களை வந்து அறிமுகம் செய்வார்கள் இவர்களோடது இவர்களோடது அப்படின்னு அப்படி அறிமுகம் செய்யும்போது சிம்மவர்மனின் மகனான மகேந்திர பல்லவர் அப்படியாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் இந்த நாடகத்தின் இயக்குனராகவே அவர் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் இது ஒரு இரண்டாவது சான்று இந்நூலை மகேந்திர பல்லவர் எழுதினார் என்பதற்கு இதற்கடுத்து இந்த நாடகத்தை பற்றி பார்ப்போம் இந்த நாடகத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் வந்து நாகசேனன் என்ற ஒரு பௌத்த துறவி சத்தியசோமா தேவசோமா என்ற இரு கபாலிகள் ஆண் பெண் சத்தியசோமா என்பவர் ஒரு ஆண் கபாலி தேவசோமா என்பவர் ஒரு பெண் அதாவது இவரோட காதல் காதலியாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் தேவசோமா என்பவர் இந்த மூன்று கதாபாத்திரங்களுக்கு அடுத்து பாகுருகல் பண் என்றொரு பாசுபத துறவி அவரும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரமாக வருகிறார் இவர்களை தொடர்ந்து ஒரு நாயும் ஒரு உண்மத்தன் என்ற பெயரில் ஒரு மனநலம் குன்றிய ஒருவர் இவ்வளோதான் இந்த இந்த நாடகத்தின் கதாபாத்திரங்கள் இதில் ஆரம்ப காட்சியிலேயே சத்தியசோமா தேவசோமா என்ற இரண்டு கபாலிகளும் நல்ல ஒரு போதையில் இருவரும் மது அருந்திவிட்டு நல்ல ஒரு போதையில் உரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த உரையாடல்களில் அவர் தன்னை கபா தன்னை வந்து ஒரு கபாலியாக அறிமுகப்படுத்துகிறார் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார் அதில் ஒரு போதை மயக்கத்தில் தேவசோமா என்பதை சத்திய தேவா என்ற ஒரு பெயராக சோமதேவ சோமதேவா அப்படின்ற ஒரு பெயராகவும் மாற்றி குறிப்பிடுகிறார் 
அது வந்து அந்த காதலிக்கு வேறொரு நபர் வேறொரு பெண் தோழியாக அவர் புரிந்து கொண்டு இவரை கேட்கிறார் உங்கள் போதை மயக்கத்தில் இப்படி வந்து என்ன இருந்தாலும் என்னை விட அவள் உங்களுக்கு உயர்ந்தவளாக தெரிகிறாளே அப்படின்னும் போது உடனே நான் போதையில் வந்து இது மாதிரி சொல்லிவிட்டேன் என்னோடய போதை மயக்கத்தில் இவ்வாறு வார்த்தையை மாற்றி கூறிவிட்டேன் உன்னை தான் நான் வந்து சொல்ல வந்தேன் உன்னை தான் கூப்பிட வந்தேன் அப்படி என்கிற போது அப்படி என்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லி சமாளித்து விடுகிறார் இதன் பிறகு நான் என்னமானால் இந்த மதுவையே விட்டு விடுகிறேன் இந்த மாதிரி நான் அடிக்கடி போதை மயக்கத்தில் உலரி விடுகிறேன் ஆனால் இனிமேல் நான் குடிப்பதையே விட்டு விடுகிறேன் என்று வழக்கமாக இது எல்லா குடி மகன்களும் இப்போது அவர்களுக்கு வேறு புது புது பெயர்கள்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் மது பிரியர்கள் இப்படியாக மது பிரியர்கள் எப்போதும் கூறும் ஒரு வார்த்தை தானே இது இதுக்கு மேல் சத்தியமாக குடிக்கவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் அதை கேட்டவுடன் தேவசோமா ஐயையோ ஆண்டவரே நீங்கள் வந்து ஒரு கடும் தவம் இரு இருந்து வருகிறீர்கள் உங்களோட தவ நிலையை நான் கெடுக்க விரும்பவில்லை நீங்கள் வந்து மதுவினை பருகுங்கள் நீங்கள் அடுத்த ஒரு ரவுண்டை வந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க இது முடிந்த பிறகு அவர்களுக்கு மது தீர்ந்து போகிறது இப்போ தானம் பெற வேண்டும் மது தானம் வந்து இங்கே எங்கேயாவது கிடைக்குமா இப்போ இருக்கிற டாஸ்மாக்கில் கூட நமக்கு பிளாக்கில் கூட கிடைக்க மாட்டேது ஆனால் வேறு எங்கேயாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு அவங்க அடுத்த கடையை நோக்கி செல்கிறார் அடுத்த கடை என்பதை விட அது ஒரு ஒரு அங்காடியாகவே செயல்பட்டிருக்கிறது இப்போது இருக்கிற ஒரு டாஸ்மாக் நிலை ஒரு அரசே வந்து ஒரு மது கடைகளை நடத்தி மக்களை வந்து அது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேஜ் என்பதாக வைத்துக் கொள்வோமே அதே போல் இப்போது இல்லை பல்லவர் காலத்திலும் இதே மாதிரியான ஒரு நிலை தான் இருந்திருக்கிறது அப்போதும் வந்து அங்காடிகள் இருந்திருக்கிறது மதுவுக்கென தனி அங்காடிகள் இருந்தது பல்லவர்களுக்கு முன்னாடியே வந்து ரோமானியர்கள் அதை ரோமன் ஜாடி என்று சொல்லுவார்கள் அம்போரா ஜாடிகள் அம்போரா ஜாடிகளில் மதுவை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இப்படியாக வேத காலத்திலேயே வேள்வியில் சோம சோமா என்கிறோம் ஒரு சோம மது சோமபானம் சுராபானம் என்பதை கூட அதை வந்து பயன்படுத்திருக்கிறார்கள் அதனால் மது என்பது வரலாற்றில் அதற்கு நீண்ட நிறைய ஒரு வரலாறு இருக்கிறது மதுவுக்கென்றே ஆக இந்த இடத்தில் பல்லவர் காலத்தில் ஒரு மதுவுக்கென ஒரு அங்காடி அமைந்திருக்கிறது அங்கு செல்கிறார்கள் கபாடிகளான இருவரும் அங்கு சென்று அந்த கபாடிக்கு அந்த மது அங்காடியை பார்த்த உடனேயே வேள்வி குண்டம் வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்து விடுகிறது இந்த கடையை பார்க்கும்போது எனக்கு வேள்வி குண்டம் தான் நினைவுக்கு வருகிறது இதில் அடுக்கி வைத்திருக்கும் மது பாட்டில்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது அவர்கள் மது புடுவைகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் சோம வேள்விக்கு வந்து சோம யாகம் செய்யும்போது சோமனை வந்து வேள்வியில் ஊற்றுவார்கள் அதுக்கு அடுக்கியது போல் அந்த மது பாட்டில்கள்லாம் இருக்கிறதாம் அது பக்கத்தில் சைட் டிஷ் மீன் வறுவல் மட்டன் சிக்கன் என்று இப்போது இருப்பது போலவே அப்போதும் பல மாமிச படையல்கள் வந்து அங்கே இருக்குது சோம இந்த பானம் பருகுபவர்களுக்கான சைட் டிஷ் அது இவர்களுக்கு ஒரு தவான் நிலை இல்லை அவர் ஐந்து மா விரதத்தில் அதுவும் இல்லையா அதனால் அவர் அதை பார்த்தோடனே இதெல்லாம் அவிர்பாகம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் வேள்வியில் வேள்வியில் கொடுக்க வேள்வி தீயில் இறைவனுக்கு படைக்கக்கூடிய அவிர்பாகம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு அது தெரியலாம் இந்த கடையே ஒரு வேள்வி குண்டம் அது பக்கத்தில் ஒரு கம்பம் இருக்கு அந்த கடைக்கு பக்கத்தில் அந்த கம்பத்தை வந்து அவர் வேள்வி எல்லாம் பலி கொடுக்கறதுக்கு விலங்குகளை வந்து கண் கட்டும் யூத ஸ்தம்பம் அப்படியாக ஒரு ஒரு கற்பனையில் சொல்கிறாரு உளர்றாரு இந்த போதை மயக்கத்திலையும் அப்போ வந்து அந்த கடை உரிமையாளரை கேட்குறாரு தானம் கொடுங்க ஏதாவது அப்படின்னு சொல்லும்போது உள்ளேருந்து ஒரு பெண் அசரீரி குரல் மாதிரி கேட்குறான் ஆ இதோ ஆண்டவரே உங்களுக்காகவே இது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மது பாட்டில் ஒன்று எடுத்து வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து தானம் பெறும்போது இப்போ போய் கடையில் வாங்குகிற மாதிரி பாட்டிலாம் வாங்கிட்டு வர முடியாது அப்போ வந்து அதுக்கான இது என்னென்னா அவங்க வந்து ஊற்றுவாங்க ஒரு ஜாடியில் வச்சு ஊற்றுவாங்க நீங்கள் போய் அதில் உங்களோட மண்டப ஓட்டை தூக்கின்னு போய் காட்டி அந்த மண்டப ஓட்டில் நீங்கள் அதை வாங்கிக்கணும் இவர் தேடி பார்க்குறாரு இவரோட மண்டை ஓடை வந்து எங்கேயோ தவறி விட்டுருக்கிறாரு வேறு ஏதோ ஒரு கடையில் பார்க்கும்போது அவசரத்தில் விட்டுருக்கிறாரு இப்படி பார்த்தோடனே அடடா பர்சம் மறந்துட்டு வந்த கதையாகிருச்சு டாஸ்மாக்கிக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது ஏடிஎம் கார்டாக எடுத்து போட்டு ஸ்வைப் பண்ணி வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷனும் அங்கே இல்லை உடனே பதறிடுறாரு நம்மளோட கடும் தவமே அந்த பன்னெண்டு வருடங்கள் அந்த மண்டை ஓடு வச்சு அதை வச்சு தானே அதோட நிலை வந்து கபாலத்தை வச்சுருந்தா தான் எனக்கு கபாலின்ற ஒரு பட்டமே கொடுப்பானுங்க அதையே தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி மது வாங்கிறதுக்கு 
இப்போ நாம் எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு புலம்புறாருக்கு புரண்டு உருள்றாரு இப்போ அவன் காதலி வந்து தேத்துறாங்க இருங்க இருங்க இன்னும் வந்து கவலைப்படாதீங்க பக்கத்து கடையில் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அங்கே போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இப்போ இந்த தானத்தை கொடுக்கும்போது அதை வந்து நம்ம வாங்கிக்கணும் அதை வந்து மறுக்கக்கூடாது தானத்தை அது வந்து தவறாயிரும் உங்ககிட்ட வந்து வாங்க பார்த்தரை இல்லைன்னா என்ன வேறு ஒரு இடத்துல வச்சு அவசர விதியை பயன்படுத்தி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அதை வாங்கிக்கோங்க தானத்தை வேணாம் சொல்லக்கூடாது கொடுக்குறத வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு ஆமாம் ஆமான்னு சொல்லி ஒரு மாட்டு கொம்பில் வந்து அந்த தானத்தை வந்து வாங்கிக்கணும் மாட்டு கொம்பு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டூல் இதை யூஸ் பண்ணுறவங்கள்லாம் வந்து காப்பாளிகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் வெறும் காப்பாளிகள் என்று சொல்லிவிட முடியாது சைவத்தில் அவர்கள் காப்பாளிகள் தந்திர சடங்குகளில் இந்த மாட்டு கொம்பு முக்கிய பங்கு வகித்திருக்கிறது இது சாக்தம் போன்ற மதங்கள் பௌத்தத்திலேயே கூட வஜ்ராயண பௌத்தங்கள் போன்ற ஒரு தந்திர சடங்குகள் மிக்க ஒரு இதில் வந்து இந்த மாட்டு கொம்பு முக்கிய பங்கு இதே மாதிரி காண்டா மிருகத்தின் கொம்பு கூட பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது லோரன்சன் அவரோட கபாலிகாஸ் அண்ட் கபாலிகா காலாமுகாஸ் என்ற புத்தகத்தில் ஒரு இடத்தில் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாட்டு கொம்பும் காண்டா மிருக கொம்பும் வந்து கபாலிகளோட காதில் அணிந்திருப்பார்கள் காதில் அணியும் ஒரு ஆபரணமாக அவர்கள் அந்த கொம்பை வந்து சொருகியிருப்பார்கள் இப்படியாக அவர்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் மாட்டு கொம்புக்கு இதில் இந்த இந்த நாடகத்தில் இந்த மாட்டு கொம்பு கொம்பையை வந்து கொடுத்து அந்த தானத்தை வந்து பெறுகிறார்கள் இந்த மாட்டு கொம்பில் வந்து வாங்கிட்டு வராங்க அந்த தானத்தை வாங்கிட்டு வரும்போது தான் இவன் வந்து அந்த மண்டபோட பற்றின நினைவுகள் வருது ஐயோ இப்போ வந்து எப்படியாவது அதை வாங்கிட்டோமே இல்லைனா என்னால் இந்த பட்டத்தை அடைய முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப தவிக்கிறாரு இப்போ சொல்கிறாரு உங்களுக்கு வந்து யார் மேலாம் சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல அப்படின்னா தொலைஞ்சவுடனே உங்களுக்கு யார் மேலாம் சந்தேகம் இருக்கா யாரெல்லாம் எடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் யாரெல்லாம் கெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு போலீஸ் விசாரணையெல்லாம் கேட்குற மாதிரி காதலி வந்து கேட்குறான் அப்போ வந்து இவர் சொல்கிறாரு அதில் வந்து மாமிசம் வச்சுருந்தேன் அந்த மண்ட ஓட்டில் அதை வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு தெருநாயை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை விட்டால் வேறு பௌத்த துறவிகளும் இப்போ அதே மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்க கூட எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதை படிக்கிற நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் பௌ புத்தம் வந்து எப்போதுமே உயிருக்கு பலிக்கு எதிரான ஒரு கொள்கையுடைய ஒரு மதம் ஒரு சமயம் அதில் ஒரு புத்த துறவியை ஒரு கபாலிகன் இப்படியாக ஒரு அடையாளப்படுத்துகிறாரு இது வந்து மகேந்திர பல்லார் காலத்தில் எவ்வகையான ஒரு நிலைப்பாட்டை ஏற்படுத்தி இருக்கும்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த நாடகம் எழுதும்போது காஞ்சிபுரத்தில் புத்தமும் ஒரு பெரும் சமயமாக இருக்கிறது சைவமும் ஒரு பெரும் சமயமாக இருந்திருக்கிறது ஒரு மன்னரின் நாடகம் வேறு இது இன்றைக்கி அடந்தா ஆயிரம் கேஸ் போட்டிருப்பாங்க கோர்ட்டில் எங்கள் மதத்தை வந்து துன்பத்தி துன்பத்திருக்க மாதிரி சீன்கள்லாம் வந்து காட்சிகள்லாம் படத்தில் வைக்கிறீங்க இதெல்லாம் நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சென்சார் போர்ட்லேயே நிறைய கெடுபிடிகள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த நாடகத்தை மகேந்திர பல்லவர் எழுதும்போது இதை அந்த சமூகம் எப்படி புரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா ஒரு பொய்யான ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு மன்னர் திணித்து எழுத வேண்டிய தேவையில்லை அப்போ புத்தர் பௌத்தம் வந்து உண்மையிலேயே இதை சொல்லுதா பௌத்தர்கள் உண்மையிலேயே மாமிசம் சாப்பிட்டார்களா என்ற நிலை பாட்டுக்கு அடுத்து போவதற்கு முன்னாடி இந்த நாடகத்திலேயே அதற்கான தீர்வையும் சொல்கிறார் அது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவல் அதில் பௌத்த துறவி எடுத்துன்னு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நிலைப்பாட்டில் ஒரு காதலிக்கிட்ட சொல்லி முடிக்கிறாரு இதோட ஒரு சீன் வந்து இந்த சீன் அப்படியே கட் ஆயிருது இந்த நாடகத்தின் இந்த நிலையில் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் வந்து கட் ஆயிருது அப்படியே சீன் டூ வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறோம் அந்த இடத்துல வந்து இந்த நாகசேனன் என்ற பௌத்த துறவி ஒரு வணிகனின் வீட்டில் சென்று தானம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட தான ஊடு அது வந்து கபாலம் கிடையாது அது பொதுவாகவே துறவிகள் வைத்திருக்கும் ஒரு பாத்திரம் அதில் தான் அவர்கள் தானங்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் அதில் அந்த தான ஓட வந்து கொண்டு போய் கேட்குறாரு அந்த வீட்டில் வந்து அவருக்கு நிறைய இறைச்சி மாமிசம் படையலை வந்து அவருக்கு அப்படியே தானமாக கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த சமூகம் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒருத்தர் வீட்டில் போய் ஒரு கேட்குறாரு ஒரு புத்த துறவி அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அவர் இறைச்சியை வந்து கொடுக்குறாங்க வீட்டில் மீனை வறுத்து கொடுக்குறாங்க அவர் அதை பார்த்து அதை வாங்கிட்டு அந்த ஸ்மெல்லை வந்து நுகர்ந்து பார்த்துட்டு அவர் அடுத்த வார்த்தையை எப்படி சொல்கிறாரு பாருங்க அடடா தனதாசன் வணிகன் நம்ம வீட்டில் வந்து எப்போதுமே பயங்கரமான ஒரு சமையல் வந்து பிரமாதமாக இருக்குது இறைச்சியும் மாமிசம் புடையலும் 
எப்பவுமே அவங்க வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஒன்றத்தை வெட்டி போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க போல் அந்த மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க போல் இந்த குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒன்று அந்த மாதிரி வந்து இப்படி போய் வாங்கி பார்த்துட்டு அந்த ஸ்மெல்லாம் நுகர்ந்து பார்த்துட்டு அடடா நீங்கள் நல்ல ஒரு வேட்டை நமக்கு நல்ல ஒரு தானம் சாப்பிட்டுட்டு போனோம்னா நமக்கு ராஜ விகாரத்தில் நல்ல ஒரு ஹை கிளாஸு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி தங்கியிருங்க அந்த விகாரம் அங்கே வந்து நமக்கு ஆடம்பரமான ஆடைகள் உடைகள் மெத்தைகள் அதில் போய் நாம் நல்ல ஒரு உறக்கத்தை வந்து கொடுக்கலாம் ஏன்னா பு பௌத்தத்தை பொறுத்த வரையும் சமயத்தில் டைமுக்கு ஸோ ஒரு மணி அடித்தா ஸோ ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி விகாரம்லாம் காலையில் எட்டு மணி ஆச்சா டங் 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 மணி அடித்தாங்கன்னா அப்போ ஒரு சோறு போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி ஈவினிங் நடுவில் வந்து மதிய சாப்பாடு கட்டு அதுதான் வந்து அங்கே பிரச்சனை மற்றபடி ரெண்டு வேலை உணவு வந்து அவங்களுக்கு மணி அடித்தால் சோறுன்ற நிலைமையில் விகாரங்கள்லாம் இயங்கியிருக்குது எப்படி இது இங்கே இயங்கிச்சின்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட கேட்காதீங்க ஏன்னா இது அடுத்து பகவத ஜூகம்ன்ற நாடகத்தில் இதெல்லாம் தெளிவாக இந்த டைமுக்கு சோறுன்றதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறாங்க அதில் நம்ம அதுக்கு போக வேணாம் இதில் வந்து இந்த நாகசேனன் என்ற பௌத்த தொழில் அதை வாங்கி அதை ஸ்மெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாம் இப்படிலாம் இருக்கோம் அப்படிலாம் இருக்கோம்னு மனசுலேயே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே அதை எடுத்து அப்படியே மறைச்சி உள்ளே அப்படியே உள்ளாப்பில் இப்படி வச்சு இந்த எஸ்எம்எஸ் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி கோர்ட்டில் மடை கோட்டரை மடைக்கிறதுக்கு தான் கோட்டையே போட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருக்கிறதே வந்து அதை மறைச்சி எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் போல் அது மாதிரி உள்ளே வந்து வச்சு எடுத்துகிட்டு வராரு நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஒரு ராஜ விகாரத்துக்கு நோக்கி நடந்து வரும்போது எதிரில் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் ஏற்கனவே விட்டம்லாம் இந்த கபாலி கேரக்டர் இதுங்க வந்து அந்த பக்கம் கிராஸ் ஆகுது இவங்க பார்த்துட்றாங்க அவர் பார்த்த உடனே அவனை கூப்பிடு அவன் தான் வந்து மண்டபோட எடுத்துன்னு போகிற மாதிரி இருக்கான் அவனை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கப்பாளியை வந்து சொல்லும்போது ரெண்டு பேரும் கத்துறாங்க ஏ நாகசேனா பௌத்த துறை நில்லு அவள் என்ன எடுத்துன்னு போகிற மறைச்சி காட்டு அப்படின்னு அவன் வந்து யாரோ நம்மளை கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு திரும்பி பார்த்துட்டு ஆ இவங்களா இவங்க டேஞ்சரஸ் ஃபெல்லோ இந்த மாதிரி குடிகார கம்யூனிட்டியெலாம் இருப்பானுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாம் குடிய குடிகாரனை பார்த்த உடனே மிரண்டு ஓடும் தெரியுமா அடையே இவங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை அப்படின்னு அந்த மாதிரி இவனை பார்த்தோன்னே ஐயோ இவன் வந்து குடிச்சிட்டு உடனே நான் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் கபாலி இவன் இவன்கிட்ட போய் நாம் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இவனுக்கு எனக்கு நமக்கு என்ன வேலை இருக்குது நம்ம போவோம் அப்படின்னு போகிறாங்க அவன் முன்னாடி கொஞ்சம் வேகமாக நடக்கிறான் இவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க பொழுது நம்மளை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கொஞ்சம் வேகமாக நடக்கும்போது இவங்க பின்னாடி ஓடி வராங்க வேகமாக இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா அவன் தான் எடுத்து போயிருக்கிறான் பொழுது எடுத்துனு போயிருக்கிறான் அதான் பார்த்தோடனே ஓடுறான் ஆளை பார்த்தோடனே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வேகமாக இவனை நோக்கி ஓடி வராங்க கடைசியில் பிடிச்சிட்றாங்க பிடிச்சி எங்கே போகிற நில் என்ன வாங்கிட்டு போகிற காட்டு இந்த மாதிரி என்னோடய மண்டபோடு வந்து தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு ஒரு நீண்ட நடிகை டிஸ்கஷன் ஒன்று போகுது அப்போ வந்து இந்த ஒரு ஸ்டேஜை தான் வந்து மகேந்திர பல்லவர் ரொம்ப ரசித்து எழுதியிருப்பார் போல் ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடக்கிற அந்த கான்வர் கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து நிறைய சமயம் சார்ந்த கருத்துக்களை வந்து அள்ளி தெளிக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து கபாலி வந்து என்ன சொல்கிறான்னா புத்தர் வந்து வேதாந்த கருத்தை திருடிவிட்டார் அதாவது வேத கருத்துன்னு சொல்ல வேதாந்த கருத்து இதை வந்து நம்ம கவனிக்கணும் ஏன்னா வேதம் வேதாந்தம் இரண்டும் ஒன்று ஆனால் ஒன்றல்ல அப்படின்னு நாமளும் வந்து ஆதிசங்கர மாதிரி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா வேதத்தில் இரண்டு காண்டமாக பிரிப்பார்கள் பொதுவாக எல்லா வேதத்தையுமே கரும காண்டம் ஞான காண்டம் அப்படின்னு ரெண்டு பார்த்தா சொல்லுவாங்க கரும காண்டம் என்பது ஒரு முதல் மூணு பாகத்தை வந்து சொல்லிடும் கடைசி பாகத்தை ஞான காண்டம் என்று முடிப்பார் இது என்ன ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் என்ன அப்படின்னா நீ இதெல்லாம் செஞ்சினா உனக்கு இதெல்லாம் நடக்கும் நீ இப்படி ஞானம் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்றது தான் அது ஒரு அது டெய்லி பூஜை பண்ணுறது இன்னும் வந்து தன்னை தன்னை சுய ஒழுக்கம் செய்து கொள்வது கோயிலில் போய் நீ எப்படிலாம் பூஜை செய்யணும் என்னென்ன வேள்விகள்லாம் செய்யணும் என்னெல்லாம் நீ பண்ணனா உனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த வேலை சொல்கிற கருத்துன்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஞான காண்டத்தை புத்தர் திருடிட்டார்னா அவங்களோட கான்செப்ட் படி வேத கருத்தெல்லாம் படிச்சிருக்கிறாரு வேதாந்தத்தை படிச்சிருக்கிறாரு அதில் ஞானம் கிடைப்பதற்கான விஷயங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறாரு அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டார் அதனால திருடிட்டார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை வந்து அவங்க முன்வைக்கிறாங்க வேதத்தில் வேதாந்த கருத்தை புத்தர் திருடிவிட்டார் மகாபாரதத்தின் மையக்கரு மகாபாரதத்தின் மையக்கரு என்ன அதையும் திருடிட்டாரா ஏன்னா அது எந்த கருன்லாம் இப்போ நம்மளால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது மகாபாரதத்தில் அது வேற வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பல பல தரப்பட்ட மகா மகாபாரதம் நமக்கு கிடைக்குது அதில் எந்த மகாப
வேதத்தை வேணாம்னு சொல்கிற ஒரு லிங்காயத் சைவமும் நம்ம கிட்ட இருக்குது இப்போ அது மாதிரி சைவம் வந்து ஒரு ஒரு சைவமும் ஒரு ஒரு விதத்தில் ஒரு ஒரு சடங்கு சடங்கு முறைகளை சொல்லுது ஆனால் இந்த சைவத்துக்குள்ளான ஒரே ஒரு ஒற்றுமை வந்து சிவப்பரத்துவத்தை உணர்த்துவது மட்டும்தான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி புத்தர் தேடிருக்காரு நீயும் தேடியிருப்ப எங்கள்கிட்ட வந்து தேடிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாரு உடனே அது புத்தம் சரணம் கச்சாமி அப்படிலாம் கிடையாது நாங்கள் வந்து இப்படிலாம் திருடலை அப்படின்னு உடனே அப்போ நான் காட்டு எதையோ மறந்த மறைச்சி எடுத்துகிட்டு போறியா காட்டு மறைப்பொருள் மறைப்பொருளையே திட்டிட்டார் புத்தர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மறைச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறத காட்டு கண்ணில் காட்டு அதுதான் என்னோட கபாலம் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு உடனே இல்லை இல்லை நாங்கள் வந்து உணவை மறைத்து உண்ணுதல் தான் எங்களோட கொள்கை ஆனால் நாங்கள் மறைத்து தான் உணவை வந்து சாப்பிடுவோம் உடனே இல்லை இல்லை புத்தர் ட்ரெஸ் போட சொன்னதே மறையறதுக்கு தான் மறைச்சி சாப்பிட்றதுக்கு தான் பொழுது ஏதாவது தெரியாமல் என்னென்னவோ சாப்பிட்றீங்க எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் சும்மா வெளியே தான் வந்து இது பண்ணுறீங்க இப்போ கூட நாம் நிறைய பேர் சொல்லுவோம் சும்மா எல்லாத்தையும் சொல்கிறீங்க சாஸ்திரம் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் சைலண்ட்டாக நிறைய நோட்டுறீங்க உள்ள அப்படின்னு அது மாதிரி ஆட்கள் இப்போ இருக்கிற மாதிரி அப்போ பௌத்தத்துலேயும் சிலர் இருந்துருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நாகசேனன் ஒரு இடத்துல வந்து தனக்கு தானே சொல்லிக்கிறார் புத்தர் வந்து கண்டிப்பாக மதுவையும் மாதுவையும் நிராகரிக்கணும்னு எங்கேயுமே சொல்லியிருக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இருக்கிற நம்ம புத்த பிச்சுக்கள் தான் வந்து நம்மளை ஏமாத்தினுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக புத்தரோட மூல நூலை வந்து நாம் எப்படியாவது திரிபிடகத்தோட மூல சோர்ஸ் வந்து எடுத்துடணும் இவங்க வந்து கமெண்ட்ரி கமெண்ட்ரியாக எழுதி நம்மளை வந்து ஏமாத்திடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவர் வந்து அந்த இடத்துலேயே ஒரு இடத்துல ஒரு வாதத்தை வந்து வைக்கிறார் இப்போ ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ரிஸ் வந்து நமக்கும் கிடைக்குது நிறைய சய நிறைய சமயங்கள் நிறைய மூல சோர்ஸஸை வந்து சொல்லி மூல சோர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லும் ஆனால் இவங்க ஒரு கமெண்ட்ரி எழுதுவாங்க திருக்குறள் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்லும் சைவம் ஒரு கமெண்ட்ரி எழுதும் சமணம் ஒரு கமெண்ட்ரி எழுதும் பௌத்தம் ஒரு கமெண்ட்ரி எழுதும் கிறிஸ்தவம் ஒரு கமெண்ட்ரி எழுதுது இந்த மாதிரி திருக்குறள்ன்ற ஒரு நூலுக்கு நாலு சமயங்கள் நாலும் சம்மந்தமே இல்லாமல் வேறு வேறு சமயங்கள் எடுத்து கமெண்ட்ரி எழுதுறாங்க ஆனால் அந்தந்த சை அந்தந்த சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்தந்த வகையில் திருக்குறள் அணுகிறாங்க அதே மாதிரி இவர் வந்து திருப்பிடகத்தை இந்த மாதிரி கமெண்ட்ரி எழுதி நம்மளை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க போல் அப்படின்னு இவர் வந்து ஒரு கெஸ் பண்ணுறாரு ஒரு சஸ்பெக்டு அடுத்த நாம் அதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கடத்தின உண்மையை அதனால் மது மாதுவெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கான அடிப்படை தேவை தானே இதெல்லாம் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு மனித வாழ்க்கை எப்படி நம்ம சந்தோஷமாக வாழுறது அதனால் இதெல்லாம் வந்து புத்தம் சொல்லியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகளும் சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்குது அதனால் நாம் வந்து போய் அதை தேடி எடுக்கணும் அப்படின்னு இவர் மனசு நினைக்கிறார் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நாம் கவனித்து பார்க்கணும் மகேந்திர பல்லவர் காலத்தில் மகேந்திர பல்லவர் இதையும் அவரோட நாடக வகையாக கடத்துறார் புத்தர் இந்த கருத்தெல்லாம் சொன்ன மாதிரி திரிபிடம் சொல்லலை ஆனால் பௌத்தர்கள் வந்து அந்த நெறி பா வந்து பின்பற்றணுன்ற ஒரு மும்முரத்தில் செயல்பட்டுருக்கிறாங்க இதை தான் அவர் காட்ட வர்றார் அந்த இடத்துல இப்போ காபாளிகள் இவன் இந்த நாடகத்துக்கு வருவோம் இந்த இடத்துல வந்து மறைச்சிருக்கிறத காட்டு அப்படிங்கும் போது அவன் வந்து காட்ட மாட்டேன் இப்படியே போகும்போது அவன் வந்து கூட இருக்கிற அந்த காதலி இருக்கா சத்தியசோமா அவளை வந்து இந்த நாகசேனன் வந்து சைட் அடிக்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு தான் மது மாது எல்லாமே பிரியமாக இருக்குது அதனால் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவள் வந்து ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை பார்த்தோன்னே அந்த அழகளை வந்து அவர் மயங்கி அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்படி பேச்சு கொடுக்குறாரு அப்போ வந்து இந்த கபாடி வந்து அவரோட ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சி நீ உள்ளே வச்சுருக்கிற காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி இழுக்கும்போது இவனுக்கு கோவம் வந்துடுது அந்த புத்த தொழில் எட்டி உதச்சிட்றான் கூட அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவன் கீழே வந்துடுறான் கீழே வந்துட்டு எழுந்து வந்து என்ன என்னே அஷ்டியா நீ நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளா என்னையே அடிஷ்டியா நீ உடம்பு விட்றா மாதிரி இல்லை நீ என்னையே என் என்னோட கபாலத்தையே திருடிட்டு என்னையே நீ அடிக்கிறியா கேள்வி கேட்டால் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு துண்டுற லெவலுக்கு போகும்போது பக்கத்தில் காதலி வந்து மாட்டு கும்பலை தான் இவன் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல சாராயம் வாங்கி வந்துட்டாங்க உடனே இருங்க இருங்க அவங்க வந்து ரொம்ப டயர்டாக தெரியுறீங்க பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் ஒரு கல்ஃப் ஒன்று போடுங்க போட்டு வந்து நல்லா பலமாக ஒரு சண்டையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உடனே ஒரு ஆமாம் அதுவும் சரி தான் சொல்லி கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் சுற்றி ஏற்றிட்டு அந்த அம்மா கொஞ்சம் கொடுக்குறாரு இருந்தால் நீ கொஞ்சம் ஏற்றி காப்பு தான் அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா கொஞ்சம் குடிச்சிட்ட உடனே சொல்கிறாரு என்ன தான் இருந்தாலும் பகிர்ந்து உண்டுதல் தான் வந்து நம்மளோட பண்பாடு அதனால் இந்த பௌத்த துறையும் பக்கத்தில் அவருக்கு கொஞ்சம் கூட அவர் கொஞ்சம் குடிக்கிட்டோம் அப்படின்றாங்க பௌத்த துறையோ
உடனே இந்த சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த அம்மா வந்து இவர அந்த காதலியை வந்து போய் கீழே வராங்க ஒரு இந்த சண்டையில் நட நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது போய் கீழே வராங்க அப்போ இந்த பூத்த தொழில் போய் தூக்குறாரு நம்ம பார்த்துமா போய் ஷாலினி என்னாச்சு அப்படிங்க பா கேட்குறாங்களே எனி ஹெல்ப் அப்படின்னு அந்த மாதிரி போய் கேட்குறாரு அப்போ வந்து இவன் சொல்கிறான் பார்த்தியா என் ஒரு புத்தனை புத்த துறவை அறந்துக்கிட்டு என் காதலி மேலே ஆசைப்பட்டுருக்கான் பாருவன் பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி அவனை கேட்கும்போது அவன் சொல்கிறான் ஐயோ புத்தர்றது வந்து கருணை தான் வந்து புத்தரோட கொள்கை நான் வந்து கீழே ஒருத்தன் வீண்டாங்களேன்னு சொல்லி அவனை தூக்க போனாங்க அவங்கள தூக்கிறதுக்குலாம் அவனை கருணை இருக்குது எண்ணெய் எட்டி ஒதுக்கி சொல்லி புத்தம் சொல்லிடுதா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எண்ணெய் எட்டி ஒதுக்கலை நீ அப்போ எங்கே போச்சு அந்த கருணெல்லாம் உன்னோட கோமாளித்தனால எனக்கு தெரியும் நீ எவ்வளோ பெரிய ஆள் என்ன பெரிய ஆள்னா எனக்கு தெரியும் உன்னை பற்றிலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அப்போ தான் அந்த பாசுபத துறவியை வந்து என்ட்ரி ஆகிறார் பாகுருகள் பண்ணுற ஒரு பாசுபத துறவி அவர் அந்த பக்கமாக வரும்போது என்னப்பா பஞ்சாயத்து என்ன இருந்தது ரெண்டு பேர் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களே என்ன அவங்களுக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி வந்தோடனே சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவரோட மண்டபோடு காணாமல் போயிடுச்சு அதனால் என்ன பிடிச்சிங்கன்னு உயிர் எடுத்து நிறையா நீ தான் எடுத்துன்னு போயிட்டே நீ தான் எடுத்துன்னு போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து சம்பவம் அப்படின்னு உடனே பாசுபதத்துறை மனசு நினைக்கிறான் என்னது கபாலியோட மண்டவோட காணுமா அப்பா நான் பண்ண வேண்டிய வேலையை அவனோ ஒருத்தம் பண்ணிட்டான்டா அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்த வந்து நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பாசுபதர்கள் கபாலத்தை விரும்பவில்லை அதாவது கபாலிகள் மண்டவோட வச்சு சுத்தரதையை கூட அவங்க விரும்பல அதை அவங்க பிடிங்கிட்டு நம்ம சைட்ல சேர்த்துக்கணும் பாசுபதம் பக்கம் அவங்களை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி சொல்றாங்க நான் செய்த நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவன் செஞ்சிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ மனசில் வந்து அவருக்கு அந்த சந்தோஷம் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து தன் நடுநிலையை வந்து அவர் காட்டி ஆகும் பாசுபத துறை ஏன்னா இவர் இடைக்கிற பஞ்சாயத்தை வந்து காபாலிகம் பௌத்த துறையும் கிடையாது இந்த இடத்துல வந்து அவர் தன் நடுநிலையை வந்து காட்டணும் நம்ம என்ன சொல்கிறாருனா பஞ்சாயத்தை நீங்கள் அடுத்த லெவலில் கொண்டு போங்க நீங்கள் வந்து தீர்றா மாதிரி தெரியல நீ வந்து அந்த க மறைச்சி வச்சிருக்கிறத காட்டி விட அதெல்லாம் நீ தான் வந்து திருடலன்னு சொல்லிட்டல நீ என்ன வச்சிருக்கிறத கையில் எடுத்து காட்டி விடு போட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சரி என்னடா பண்ணுறது இருந்தால் காட்டி தொலையா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இறைச்சியை வாங்கிட்டு வந்தார்ல தனதாசன் வீட்டில் இருந்து அதை எடுத்து இப்படி காட்டுறது காட்டின உடனே ஆ எது தான் எது தான் எது தான் கட்சிச்சு என் மண்டோட கட்சிச்சு தான் எந்த அப்படின்னா அது அவரோட கிடையாது அந்த கப்பாளி அது வந்து முதல்ல மண்டவோடே கிடையாது ஆனால் பார்த்தோடனே ஒரு அந்த மாதிரி கத்துறார் கத்தினோடனே புத்த பிச்சுக்கு வந்து கப்புன் ஆயிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் அடப்பா அது என்ன இவன் தம்மால் நம்மளுதுன்னு சொல்லிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கேட்குறார் உன்னோட மண்டவோடு எந்த கலரில் இருக்கும் உன் கலரை கரெக்டாக சொல் அப்படின்ற இது காக்கா கலரில் இருக்கும் என் மண்டவோடு பாருங்கள் மண்டவோடு ஒயிட்டாக இருக்கும் எத்தனை வருஷம் அவன் யூஸ் பண்ணியிருந்தானா அது வந்து அந்த நிலைமைக்கு போயிருக்கும் ஒரு ஒயிட் கலர் மண்டவோடு அந்த மண்டவோடு கருப்பு கலரில் ஆகி ஒரு காக்கா கலருக்கு போகிற அளவுக்கு அவன் வந்து அது எத்தனை வருஷமாக அதை அவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஒருத்தன் அந்த த அவனோட புத்த துறவியோட தான ஓடு வந்து நல்லா பல 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 பலன்னு வெள்ளையா இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க கருப்பு கலரில் இருக்குன்ற மண்ட ஓடி இருந்து நல்லா வெள்ள வெளியேருந்து இருக்குது இதை போய் இருந்துன்றாங்க நீ திருடின பையன் நீ பெயிண்ட் அடிச்சிருக்க மாட்டியா அதுங்க நீ எடுத்துன்னு போய் எல்லா வேலையும் பார்த்துருப்ப நீ தான் மாயா மாயாவாதி மாயாவதிக்கு பிறந்தவனாச்சே புத்தரே புத்தரே மாயைக்கு பிறந்த மாயாவதிக்கு பிறந்தவன் அந்த மாய வித்தைகள்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்களா எடுத்துன்னு போய் இந்த பண்ணிட்டு இருப்பேன் நீ அது எந்த தான் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது ஏடா இது இப்படி ஒரு பஞ்சாயத்தாக போயிடுச்சு அப்படின்னு பாசுபத துறையை சொல்கிறான் ஏ அது என்னடா அது அந்த மாதிரிலாம் வெள்ளை கலரில் இருக்குது அதை போய் கேட்டு நேரம் வந்து தான் கருப்பு கலர்னு சொன்னியே அப்படின்னு உடனே இல்லை இல்லை இவன் வந்து இவன் அழுக்க ஆடையை போட்டு தேய் தேய் தேய்ச்சிருப்பான் அதான் வெள்ளி ஆகிட்டு இருக்குது இவன் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு அவள் ட்ரெஸ்ஸை பாரு என்ன மாதிரி அழுக்கான ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு இதை போட்டு தேய் தேய் தேய்ச்சோடனே வெள்ளி ஆயிடுச்சு அது எந்த தான் இவன் ஏமாத்துறான் நான் கொடுக்க மாட்டேன் ஆகம விதிப்படி நான் வந்து அதை தூய்மையை செஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு அதை உத்தரவு சொல்லு தயவு செஞ்சு அப்படின்னு அந்த பாசுபத்துறை சொல்கிறான் ஆமாம் ஆமாம் ஆகமத்தில் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது தான் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் தான் பட் அதுதான் அவன் தான்றானே அவன் தான் தரமாட்டேங்கிறானே என்ன பண்ணுறது அடுத்து என்னோடனே நீங்கள் வந்து இதை வந்து கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போங்க கேஸ் போடுங்க நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போங்க அதாவது அப்போவே ஒரு நீதிமன்றங்கள்லாம் இருந்துருது ஏன்னா சங்க இலக்கியங்கள்லேயே வந்து நல நலங்கூறு அவயம் அவயங்கள் அதெல்லாம் இருக்குது நீதி கூறுறதுக்கான தனித்தனி அவயங்களாக இருக்குது அதெல்லாம் தான் வந்து தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு இருக்குது சங்க இலக்கியத்துலேயே அதெல்லாம் இருக்கும்போது பொல்லாத
ரொம்ப தோல மட்டும்தான் அவங்களை இடுப்பில் அணிகிற ஒரு ஆடை அதனால் அவங்கள்ட்ட ஆடையும் கிடையாதுன்னு சொல்லி பதிவு செய்கிறாங்க அந்த இடத்துல அதுதான் வந்து காபாளிகளுக்கான அங்கே அடையாளங்களில் ஒன்றாங்க நம்ம இந்த இடத்துல இவ்வளோதான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் எங்களெல்லாம் போய் நீதிபதிகிட்டெல்லாம் போய் நீதியெல்லாம் போட்டு ஜெயிக்கலாம் முடியாது இங்கே நிதினா நீதி அப்படின்னு இப்போ இருக்கிற நம்ம தான் அப்பயே இருந்தது இது பொழுது இதை வந்து நல்லா பக்காவாக பதிவு செஞ்சுருக்கிறார் மகேந்திர பல்லவன் அதாவது அவரோட அரசாங்கத்தின் கீழ் இருந்த ஒரு நீதிமன்றம் எப்படி இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அவனே எழுதுறதுக்கான ஒரு மனநிலை வேணும்ல அந்த மன திடம் வேணும்ல அதை வந்து ஒரு நாடக முறையில் ஒரு கேளிக்கை நாடகமாக அதை பதிவு செய்கிறார் அது ஒரு சீரியஸான ஒரு ட்ராமா கிடையாது படங்கள்லேயே கூட சீரியஸ் படங்களில் வந்து இந்த மாதிரியான கேரக்டர் சீன்ஸ் எல்லாம் வச்சா மக்கள் நம்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் கேஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த சீனை தூக்குங்க அந்த சீனை நீக்குங்க இதை வெட்டுங்க அதை ஓட்டுங்க அப்படின்வாங்க ஒரு காமெடி ட்ராமாவில் அசால்ட்டாக விவேக் வந்து நிறைய விஷயத்த பதிவு செஞ்சுட்டு போயிருப்பாரு நிறைய வடிவேல் வந்து நிறைய கருத்தை வந்து பதிவு செஞ்சுட்டு போயிருப்பாரு அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டு கோர்ட்டு கேஸு இந்த மாதிரிலாம் போவார் அது ஒரு காமெடி சென்ஸ் அதோட முடிஞ்சு போயிடும் அவ்வளோதான் அப்பயே சிரிச்சுட்டு அப்பயே மறந்துடணும் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு உண்மையான விஷயத்த பதிவு செய்கிறதுன்றது தான் வந்து இந்த அங்கத நாடகங்களோட ஸ்பெஷல் யூனிக் தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தனித்தன்மை சிறப்பு தன்மை அது மாதிரி இந்த நாடக நூலை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு பக்கமும் வந்து பதிவு செஞ்சுருக்கிறார் ஒரு கபாலி எப்படி இருந்திருக்கான் ஒரு பௌத்த துறவி எப்படி இருந்திருக்கான் அவன் நெறியிலேருந்து அவன் எப்படி வகிவியிருக்கான் ஒரு நீதிமன்றம் எப்படி இருந்திருக்குது ஒரு பாசுபதன் எப்படி எந்த மாதிரியான மென்டாலிட்டியில் இருந்திருக்கான் அடுத்த ஒரு மதத்தை மதத்தை சேர்ந்த ஒரு துறவிகளெல்லாம் பார்க்கும்போது அவனோட மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கு அப்போ வந்து அதை அடுத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னும் போது புத் நான் வந்து புத்த துறையை வந்து எந்து 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 எந்துன்றான் அந்த மண்டவோட வச்சுக்கினேன் உடனே ஒரு சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல கப்பாளி வந்து சொல்கிறான் ஐயோ இது வந்து ஒரு பார்ப்பன வதை பார்ப்பன வதை யாருனா வந்து என்னை காப்பாற்றுங்க நான் வந்து வதைக்கிறான் அப்படின்றான் அது என்ன பார்ப்பன வதை பார்ப்பன வதை இப்போனா பார்ப்பனர்னாலே அவங்க வந்து வர்ணாசிரமத்தின்படி உயர்ந்த ஒரு அடுக்கில் இருப்பவர்கள் ஒரு கபாலி தன்னை பார்ப்பனன் என்ற முறையில் என்னை வதைக்கிறான் என்பதை பார்ப்பனவதை பார்ப்பனவதை என்று பதிவு செய்யும் இப்போதான் நாம் அதை கவனிக்கணும் கபாலி பார்ப்பனாக இருக்க முடியுமா அப்படி ஏதாவது வரலாறுல ரெக்கார்டு இருந்தா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் எப்போதுமே தந்திர சடங்குகள் என்று ஒன்று உண்டு தந்திர சடங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ப்ராக்டிஸ் அந்த ப்ராக்டிஸ் வாமாச்சாரமாக இருக்கட்டும் அது மற்ற சடங்குகளாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து வர்ணம் ஒரு விஷயமே கிடையாது சொல்லப்போனால் உபநிடதத்திலே அது ஒரு விஷயம் கிடையாது உபநிடத்திலே வஜ்ர சூச்சிக உபநிடதம்லாம் வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் பிராமணத்தன்மை கிடையாது அப்படின்றத நல்லா வலுவாகவே பதிவு செய்யுது உபநிடதங்கள்லேயே எந்த நிலைமைன்னும்போது தந்திர சடங்குகளில் சாப்பிட்டமாக என்ன சொல்லணும்னா நீ அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது புத்திரனாக இருந்தாலும் வைசியனாக இருந்தாலும் அந்த ப்ராக்டிஸ்க்குள்ளே வந்துட்ட நீ வந்து அந்த பக்தியில் வந்து நீ கலந்துட்ட அதில் வந்து நீ ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டேஜ் அடைய போகிற அந்த விரதத்தின் மூலமாக அந்த சடங்குகளின் மூலமான போது நீ வந்து அந்த பார்ப்பன பகு பட்டத்தை வந்து நீ அடைஞ்சிருவே அது ஒரு தகுதின்னு சொல்லுது அது ஒரு வர்ணம்னு சொல்லலை அது ஒரு தகுதி அந்த வர்ணம் சேஞ்ச் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு தந்திர சடங்குகள் பதிவு செய்யுது வைதீக சடங்குகள் பதிவு செய்யல வைதீகத்துக்கும் தந்திரத்துக்கும் பெருத்த வேறுபாடுகள் உண்டு அதில் ஈவன் கபாலி இவன் வந்து அந்த பட்டத்தை அடைய போகிறான் கிட்டத்தட்ட அவன் வந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்தில் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்தை கடந்து இருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் அடுத்து அந்த ஸ்டேஜஸ்க்கு போயிட்டான் அவன் அதில் தான் இருக்கான் அந்த விரதத்தில் இருக்கான் அந்த விரதத்தில் இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து அந்த பட்டம் வந்து உண்டு அவனுக்கு அந்த பார்ப்பனன்ற ஒரு பட்டம் உண்டு அதனால் அவன் தன்னை பார்ப்பனவதை பார்ப்பனவதைன்றோம் இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வரியில் ஒரு சமூக கட்டமைப்பை சொல்லுது இந்த ஒரு சீனில் இப்போ இந்த மாதிரி பார்ப்பனவதை அப்படின்னு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா அந்த கோர்ட்டை அடுத்து நோக்கி பாசுபதன் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் இல்லை நீதிமன்றம்னா ஒரே வகை உங்கள் பஞ்சாயத்து நல்லா தீர்த்து வைக்க முடியாது நீ போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து மூவ் ஆகிறாங்க மூவ் ஆகும்போது இந்த சீனுக்கு அப்படியே இந்த சீன் கட் ஆகிடுது ஒரு தேர்டு சீன் த்ரீ அதுக்கு போயிடுறோம் அந்த சீன் த்ரீயில் வந்து ஒரு உண்மத்தம் நடைய சொன்னோம் அவன் மனநிலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தன் அவன் வந்து ஒரு நாய்கிட்ட சண்டை போட்டு அந்த நாய்கிட்ட இருந்து அந்த மண்டவோட காப்பாற்றி எடுத்துன்னு வந்துடுவான் வந்து அந்த அதில் இருக்க இறைச்சியை வந்து ஒரு நாயோட சண்டை போட்டு அந்த மண்டவோட தூக்கிட்டு வந்துருக்கான் ஆக்சுவலாக அந்த நாய் தான் தூக்கிட்டு போயிருக்கு போல ஒரு கெஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அதில் அந்த நாய்கிட்ட சண்டை போட்டு இவன் அதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் வாங்கிட்டு அந்த பக்கம
அதாவது பாசுபதன் ஃபஸ்ட்டு சீனில் வரும்போது இதெல்லாம் கேட்ட உடனே அவனோட நிலைப்பாடு என்ன அடடா நான் பிடுங்கி தூக்கி போடணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயத்த வந்து வேற எவனோ ஒருத்தர் செஞ்சிருக்கிறான் போல அப்படின்னு நினச்சி அவன் மனசுக்குள்ள பெருமைப்படுறான் அதை அவன் வெளியே காட்டிக்கல ஆனால் இந்த பைத்தியக்காரன் வரான்ல அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் பாசு பொருந்தங்கிட்ட அந்த கப்பாலத்தை கொடுத்துட்டு இதுக்கு நீ தான் தகுதியான ஒருத்தன் அப்படின்றான் இது எந்த அளவுக்கான ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ் அப்படின்னு பாருங்க அந்த மகேந்திர பல்லவனுக்கே ஒரே ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ் அதெல்லாம் கூட்டவுடனே அவன் வந்து சுற்றி முற்றி பார்க்குறான் அவன் பாவி பப்ளிக்காக எப்படி அசிங்கப்படுத்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அதை பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை இதுக்கு என்னால் இதெல்லாம் நான் வாங்க மாட்டேன் இது என்னோடது இல்லை அவன்கிட்ட போய் கேள்வி அவன் இருந்தது அப்படின்னா உடனே கபாலி கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மண்டபோட கீழே வச்சுட்டு அவன் வந்து இதுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறான் வாங்குகிறான் வேணும்னு மீறான் அப்போ வந்து அந்த கபாலி சொல்கிறான் ஆ இது என்னோட மண்டபோட்டு தான் இது தான் இது பார்த்தா அதே கலர் அதே ஷேப்பு எல்லாமே அப்படியே தான் இது நம்மளுக்கு தான் தூக்கு அப்படின்னு சொல்லி தூக்கலான்னு போகும்போது தூக்கின்னு ஓடிடுறான் அந்த பைத்தியக்காரன் ஆஹா நான் தரமாட்டேன் இது எந்து நான் கஷ்டப்பட்டு சண்டை போட்டு பிடிக்கணும் வந்து நாய்கிட்ட வந்து நீ பார்த்தா என்கிட்ட வந்து ஜாலியாக வாங்கிக்கலாம்னு பார்க்குறியா அதெல்லாம் முடியாது சொல்லி அவன் தூக்கிட்டு வர்றான் அப்போ சொல்கிறான் இதே பைத்தியக்காரா நின்றா நின்றா அப்படின்னு கத்தும்போது அவன் ஒரு நிமிஷம் நின்று பைத்தியக்காரா பைத்தியக்காரான்னு ரொம்ப நேரமாக சொல்கிறியே அவன் யார் அவனை காட்டு அப்படின்னு கேட்குறான் அது அவனே அப்போ வந்து சரி இவனை வந்து இப்படி தான் டிக்ஸ் பண்ணி தானே இவங்களெல்லாம் வந்து ஏமாத்திரோம் அவனை நான் காட்டுறேன் அந்த மண்டபோட தான் தெரியும் என்கிட்ட கூடு அந்த கபாலத்தை அந்த கபாலத்தை வாங்கிக்கிட்டு அதோ அந்த பக்கம் போ அந்த சொத்துக்கு பின்னாடி இருக்கான் பாரு நீ கேட்ட பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அவன் அதோட போயிடுறான் அதை வாங்கிட்ட உடனே இவருக்கு வந்து ஐயோ நாம் ஒரு தப்பா நாகசேனனை வச்சு இவ்வளோ நேரம் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிட்டோமே இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு சுபம் போடணும்ல ஒரு ஹாப்பி என்டிங் கொடுக்கணும்ல அப்போ வந்து இந்த பாசுபதன் கபாலிகன் நாகாசனன் இவங்க எல்லாம் அப்படியே ஒன்றா சேர்ந்து பரவாயில்ல மன்னிச்சு விட்டுறேன் ஒன்றா நீயும் வந்து மன்னிப்பு கேட்ட நந்து நந்து போச்சு நீ வந்து நமக்குள்ளே இருந்த ஒரு பகையை வளர்த்துக்க வேணாம் இதோட இந்த சம்பவத்தை மறந்துடுவோம் மன்னிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சுபம் போட்டு இந்த நாடகத்தை முடிச்சு விட்டுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதில் இருந்து அடுத்தடுத்து ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா போய் அடுத்த ஸ்டேஜஸில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏகாம்பரநாதர் கோயில் கபாலி அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாடகத்தில் அடையாளப்படுத்துகிறாங்க ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் என்ன இருக்குது அதை நம்ம இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் ஏகாம்பரநாதர் கோயிலோட அன்னதான கூடம் அதன் அருகில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது பொதுவாகவே பல்லவர் காலத்தில் சிவலிங்கத்திற்கு பின்பகுதியில் சோமாஸ்கந்தர் பேனல் வரும் நிறைய இடங்களில் இந்த இடத்துல சோமாஸ்கந்தருக்கு பதிலாக மாக்காளன் மாக்காளி இடம் பெற்றிருப்பார்கள் அது அந்த கோயில் வந்து கபாலிகத்துக்கான கோயில் அப்படின்னு அறிஞர்களால் அறியப்படுது ஒரு வேலை அந்த கபாலிக துறவி இருந்தாங்கள அவன் வந்து அந்த இடத்துல வாழ்ந்துருக்கலாம் ஏகாமநாதர் கோயில் கபாலினா அந்த கோயிலை சேர்ந்தவன் ஏகாமநாதர் கோயிலுக்குள்ள தான் அதுவும் இருக்குது அந்த சிறையும் இருக்குது அதனால் அதை அடையாளப்படுத்துகிறாங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு எவிடன்ஸ் இந்த இதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த நாடகத்தை வந்து இது ஒரு நாடகம்தான் என்றாலும் இது ஒரு காமெடி காமெடி சென்ஸ் ஒரு ஹியூமர் சென்ஸை ரசிச்சுட்டு போகிற ஒரு நாடகம் என்றாலும் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் எந்தெந்த இடத்துல யார் யார் இருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்கன்ற பதிவு செய்கிற இடங்கள்லாம் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அது வந்து வரலாற்று தரவுகளோட கரெக்டாக பொருந்துது அப்போ ஏகாமநாதர் கோயிலில் இந்த படத்தில் பார்த்த இந்த இது வந்து இதோட பொருந்துது ரெண்டாவது ஏகாமநாதர் கோயில் சன்னதி தெருவில் தாந்தோன்றீஸ்வரர் கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலில் சில சிற்பங்கள் பல்லவர் காலத்து சிற்பங்கள் வந்து இப்போது அந்த கோஷ்ட சிற்பங்களாகவே வச்சுருக்காங்க அந்த கோயிலில் ஒரு சின்ன கோயில் தான் அதுவும் அந்த கோஷ்ட சிற்பங்களில் அந்த படத்தையும் அதில் பார்க்கலாம் அதில் வந்து ஒரு பெண்ணை இரண்டு ஆண்கள் செடியூஸ் செய்கிற மாதிரியான ஒரு சிற்பங்கள் கையில் வந்து அந்த மது குழுவை வச்சுருக்கிறது மான் கொம்பு வச்சுருக்கிறது இந்த மாதிரி ஆண் பெண் நடனம் ஆடுவது அவர்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த நாடகத்தோட கதாபாத்திரங்களான கபாலிகர்கள் எப்படி இருந்தாங்க கபாலிகர்களோட விரதங்கள் இந்த அஞ்சு விரதங்கள் அவர்கள் அந்த மது அருந்து விட்டு நடனம் ஆடுவது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் இதில் பதிவாகுது ஒரு சிற்பங்களாக பதிவாகுது ஒரு ஐக்கோனோகிராஃபி அப்படின்னு இதில் நடன காசிநாதன் போன்ற ஆய்வாளர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது வந்து மத்த விலாசம் நாடக நாடகத்தில் வரும் அந்த கதாபாத்திரங்கள்லாம் வந்து சிற்பமாக செதுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து இல்லைனா இந்த கபாலிக கபாலிகர்கள்லாம் இப்படி இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் கப
ஏகாம்நாதர் கோயில் இந்த பக்கம் இருக்குன்னா அதில் அடுத்த தெருவில் இந்த மூலையில் கச்சபேஸ்வரர் கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலோட விநாயகர் சன்னதிக்கு முன்னாடி அந்த குளத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு உருளை தூண்கள் இருக்கும் அந்த உருளை தூண்களை அந்த ரெண்டு பக்கமும் வந்து அந்த தூண்களில் எல்லா பக்கமும் ஒரு மூணு நாலு சிற்பங்கள் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் தூணில் வந்து இருக்கும் அதையும் இப்போ இந்த படத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் இதுலேயும் வந்து அவங்க கையில் குடுவை வச்சுருப்பாங்க மது குடுவை அவங்க டான்ஸிங் போர்ஷனில் இருப்பாங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஒரு கோமனம் மாதிரி ஒன்று கட்டியிருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த சிற்ப சிற்ப அமைப்புகள்லாம் வந்து இந்த நாடகத்தின் கதாபாத்திரங்களோட பொருந்தது இதை தொடர்ந்து பூக்கட சத்திரத்துக்கு பின்பகுதியில் போனோம்னா சங்கரா காலேஜ் போகிற வழியில் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாக்கிய நாயனார் கோயில் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் சாக்கிய நாயனார் பௌத்தத்தில் இருந்த ஒரு சைவத்திற்கு சேர்ந்த ஒரு நாயனாராக பரி பெரிய புராணத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறார் அவரோட கோயில்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கோயில் ஒன்று இருக்குது அந்த கோயிலில் இதே மாதிரியான தூண்கள் கச்சபேஸ்வரர் கோயிலில் இருக்க இருக்க இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு தூண்கள் வந்து சாக்கிய நாயனார் கோயிலில் இருக்குது அதுவும் வந்து இதே ஒத்து அப்படியே இருக்குது இந்த சிற்பங்கள்லாம் அதே மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுவும் வந்து க இந்த நாடகத்தோட ஒத்து போகுது இது எல்லாமே வந்து முற்கால பல்லவர் காலத்து சிற்பங்கள் என்று எல்லா ஆய்வாளர்களுமே அதை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கருத்து இது ஒரு புறம் இதை தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நாம் வல்லம் செங்கல்பட்டு அடுத்த வல்லம் குடவரை இந்த வல்லம் குடவரையில் வந்து ஒரு மூணு குடவரைகள் இருக்குது இது வந்து மகேந்திர பல்லவனோட பேரே வந்து அந்த கல்வெட்டில் வருது ஒரு கொல் ஒரு குடவரையில் மகேந்திர பூத்தரசர் அவரோட கீழே இருந்த ஒரு சிற்றரசர் அவரோட மகன் ஸ்கந்தசேனன் அவன் எடுத்த கோயில் தேவ தேவகுளம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கல்வெட்டு வந்து அங்கே வருது அது மகேந்திர பல்லவனோட காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு குடவரை அதன் அடுத்த குடவரை வந்து ஒரு பெண் எடுத்த குடவரைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு பெண் எடுத்தால் அப்படின்னு அந்த ஒரு கல்வெட்டு ஒரே வரியில் இருக்கும் அது வந்து நக்க சோமாசியார் மகள் செய்த தேவகுளம் நக்க சோமாசியார் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இங்கே கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை நக்கன் நக்கன்ற பேரே வந்து ஒரு தமிழ் பெயர் அந்த பெயருக்கான விளக்கம் வந்து அந்த சொல்லுக்கான விளக்கம் வந்து அமணம் தமிழில் வந்து அமணம் ஆங்கிலத்தில் நேக்கட் நேக்கட்னு சொல்லுவாங்க அந்த நக்கன்ற வார்த்தையை இந்த நக்கன்ற வார்த்தை தேவாரத்தில் பல இடங்களில் வருது நக்க பைரவர் பைரவர்னா பைரவர் வந்து என்ன எப்படி இருப்பார்னா அவர் அமனமாக தான் இருப்பார் இடுப்பில் வந்து அந்த பாம்பு தோல் கட்டியிருப்பார் இவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம நாடக நூலில் வர மாதிரி பிச்சாடனரை பார்த்தீங்கன்னா நக்கன்ற வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க பிச்சாடனரும் அந்த மாதிரி அதே கல்ட்டை சேர்ந்தவர் தானே நேரத்தாக அதனால் ஸோ நக்கன்ற வார்த்தை தஞ்சை கல்வெட்டில் கூட நிறைய இடத்துல வருது பட் அது வந்து அமனங்கிறத குறிக்குது ஆனால் அது பக்கத்தில் இருக்க பேர் சோமாசி சோமா அப்படிங்கிற அந்த பெயர் வந்து அது பெரிதும் காபாலிகத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு பெயராகவே கிடைக்கும் சோமம் சோமபானம் மது இது இந்த இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பெயராக சோமா அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன்னா இது சோம யாகத்தோடு கூட தொடர்பு படுத்தலாம் இது செகண்டரி விஷயம் ஆனால் வேள்விக்கு குடவரை அதுவும் சைவ குடவரை தேவை தேவைப்படாது அப்படிங்கிறதுனால வேள்வியில் சோம சோமம் வர்ற இடமும் வேதத்தில் வர சோமமும் ஒரு குடவரையில் ஒரு சைவ குடவரையில் வரும் சோமாசியார் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் இந்த கல்ட்டோட தொடர்புடைய ஒரு பெயராக கருதுகிறோம் இல்லை நக்க சோமாசியார்ன்றது வந்து அவர்களோட அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள்ன்ற நிலையையும் அதன் ஒட்டு சோமாசியார்ன்ற அதோட பதம் வந்து இந்த கபாலிக கல்ட்டுக்கான ஒரு பதமாகவும் இருக்கிறதுனால அந்த கல்ட்டில் இருந்த ஒரு பெண் எடுத்திருக்கா இல்லை அவங்க அப்பாவே கபாலியாக இருந்திருக்கலாம் மகள் எடுத்திருக்கலாம் இல்லை மகளும் கபாலியாக இருந்திருக்கலாம் அப்பாவை போலவே அவர்கள் வந்து அந்த கோயில் எடுத்திருக்காங்க குடவரைகள் கபாலிகளுக்கானதா அப்படின்னு அடுத்தது கேட்டுறாதீங்க அந்த குடவரை கபாலிகத்தை சார்ந்ததாக இருக்கலாம்ன்றது இதோட கருத்து இதை தொடர்ந்து கபாலிகம் வாமாச்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடங்கை ப்ராக்டிஸ் அது ஒரு இடங்கை சடங்கு அது வந்து கலவி சார்ந்த ஒரு சடங்கு அதை வந்து நம்ம கொச்சைப்படுத்த முடியாது அதோட லெவல் அதோட மெய்யெல்லாம் நம்ம ஆழ்ந்து படிக்கும் போது தான் அது எந்த லெவலில் ஒரு ஞானத்தை சொல்லுது அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஸோ வாமாச்சாரம் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராக்டிஸஸ் வந்து காமாளிகத்தில் உண்டு அந்த சாப்பத்தில் கூட அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராக்டிஸ் உண்டு வாமாச்சாரம் போன்ற ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஸோ இதில் வந்து மாதவி மாதவா மாதவா பதிவு செய்கிறது ஒரு மா காளிக்கு நடக்கிற ஒரு சடங்கு சார்ந்த ஒரு பலியிடல் சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு அதை வந்து 
கபாலிகத்துக்கான விஷயமா அது பதிவு செய்யுது அதை தான் பல பேர் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க லோரன்சன் உள்ளவர் கொண்டு ஸோ இது ஒரு ஸ்டேஜஸ் அதில் நக்க சோமாசியாருன்றத நாம் இப்படி ஒரு தொடர்புபடுத்தி பார்த்தோமானால் அது மகேந்திர பல்லவர் காலத்தில் ஒரு ம ஒரு மகளிர் எடுத்த ஒரு கூட வரையாக தெரியுது ஏன்னா பெண்களும் அங்கே மதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் பாசுபதத்தில் கூட பெண்களுக்கான அந்த கேரக்டரைசேஷனை வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அவங்க ஆண்களுக்கு இணையாக மதிக்கப்பட்டார்கள் என்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது ஏன்னா பாசுபதத்தில் லகுலீஸ்வர் தான் வந்து பிரதான கடவுளாக தெரி அறியப்படுகிறார் ஆனால் கபாலிகத்தில் மா காலனுக்கு ஈக்குவலாக மா காளியும் ஒரு கல்ட்டாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் இது ஏறத்தாக சாக்தத்தோட தொடர்புடைய ஒரு கல்ட் சைவத்தும் சைவத்திற்கும் சாக்தத்திற்குமான தொடர்பை கபாலிக ரீதியில் நிறுவறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் உண்டு சாத்திய கூறுகள் உண்டு அதில் இது ரெண்டையும் நாம் இப்படி மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம் காரைக்கால் அம்மையாரே வந்து நாம் இந்த இந்த கல்ட்டில் தொடர்பு படுத்தலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து சுடுகாட்டில் சாம்பல் பூசி அவங்க பேயூறு கொண்டு அவர்களோட பாடல்கள்லாம் பார்த்தோமானால் அது வந்து முழுக்க அந்த பேய்கள் கபாலங்கள் இந்த சுடுகாட்டு பிணங்கள் இதெல்லாம் வந்து தொடர்பு படுத்தின மாதிரியான ஒரு கல்ட்டு அதனால் அதை வந்து இதோட சேர்த்து பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கருதுகோள்னு சொல்கிறா சொல்வதற்கு ஏற்ப சான்றுகளோடு அமைந்த ஒரு விஷயம் இப்போ வல்லம் கூட வரையை பார்த்தோம் இதே மாதிரி வாமாச்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளே போனோம் வாமா அப்படிங்கிற பேரே வந்து இடங்கை சடங்கை நிறுவும் அது வந்து இந்த இது இது இந்த தந்திர வகை சடங்குகளை சொல்லும் இதற்கான ஒரு குடவரை வந்து மகாபலிபுரத்தில் குடிக்கால் மண்டபம் என்ற பெயரில் ஒரு இடத்துல வந்து உள்ள ரெண்டு பெண் துவாரபாலகர்கள் இருப்பாங்க உள்ள மெயின் டீட்டி வந்து என்னன்னு தெரியாது கருவறைக்கு உள்ளே வந்து காலியாக இருக்கும் எம்டி ஸ்பேஸ் தான் ஆனால் துவார பாலகிகள் இருப்பாங்க துவார பாலகர்களுக்கு பதிலாக பெண் துவால துவார பாலகிகள் இருப்பாங்க அதை கொண்டு பார்த்தா உள்ளே இருக்கிற டேட்டி கண்டிப்பாக ஒரு பெண் டேட்டியாக தான் இருந்திருக்கணும் இந்த அந்த குடவரையில் ஒரு தூணில் ஸ்ரீ வாம குசா ஸ்ரீ வாமன குச அப்படின்ற ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது அது வந்து பல்லவர் காலத்து குடவரை அந்த ஃபாண்ட் அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த பேலியோகிராஃபி படி பார்த்தா அதுவுமே பல்லவர் காலத்து ரைட்டிங் அதை அந்த குடவரை வந்து மகேந்திரன் காலத்தியதோ அல்லது அதன் அவன் மகனான நரசிம்மன் காலத்தியதாகவோ அறியப்படுது அதுதான் தொல்லியல் துறை அங்கே வைத்திருக்கும் பலகையில் அந்த கால அந்த அதோட காலம் வந்து கி கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு குடவரையாக கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கமோ இல்லை கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியோ அது கருதப்படுது அந்த குடவரையில் இந்த ஸ்ரீ வாமன குச அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்ரீ வாம அப்படின்றது வந்து இந்த வாமாச்சாரத்தை சார்ந்ததாக ஒரு குடவரையாக இருக்கலாமோன்றது ஒரு கருதுகோள் இதை வந்து ஆய்வாளர் பூங்குன்றன் அவர்களுடன் இதை ப இதை வந்து டிஸ்கஸ் செய்யும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா வாம அங்குச அப்படின்னு இதை பிரித்து பொருள் கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஸோ அதை கொண்டு பார்த்தா இது வாமாச்சாரத்தோட தொடர்பு படுத்துகிற மாதிரி மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குது ஸோ இதுதான் பல்லவர் காலத்தில் காபாலியின் நிலை பல்லவர் காலத்தில் காபாலிகம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் இதை தாண்டி நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டியதும் இதை தாண்டி நாம் தேட வேண்டியதும் நிறைய இருக்குது காபாலிகம் காலாமுகம் பாசுபதம் பற்றியெல்லாம் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போதைக்கு ஒரு இரண்டு நூல்களை வந்து நான் சொல்கிறேன் தி சைவா ஏஜஸ் அப்படின்னு சாண்டர்சனோட நூல் அது ஒரு சூப்பரான ஒரு நூல் அதில் வந்து சைவத்தின் எப்படிலாம் பரிணமிச்சிருக்கு சைவம் வந்து எப்படிலாம் எந்தெந்த மதங்களோடலாம் இணைஞ்சிருக்கு எதோட சேர்ந்து எப்படிலாம் மாறியிருக்கு எந்தெந்த சமயத்தோட கடவுள்கள்லாம் இதில் இருக்காங்க இதோட கடவுள்லாம் எது எந்தெந்த சைவம் எந்தெந்த சமயம் எடுத்துகிட்டு போயிருச்சு ட்ரைபல் லெவலில் சின்ன சின்ன கடவுள்கள்லாம் எப்படி இதில் இணைஞ்சாங்க இப்படி மற்ற சமயங்கள்லாம் இணைஞ்சாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து சைவா ஏஜஸ்லாம் ரொம்ப டீப்பாக ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு அது ஒரு நல்ல ஆய்வு நூல் அதை தொடர்ந்து லோரன்சனோட கபாலிகாஸ் அண்ட் காலாமுகாஸ் டூ லாஸ்ட் செக்ஸ் டூ லாஸ்ட்டு சைவா சிக்ஸ் அப்படின்ற புக்கு அது ஒரு சூப்பரான ஒரு நூல் அதில் கர்நாடகத்தில் இருக்கும் கல்வெட்டுகளை கொண்டு காலாமுகத்தை ரொம்ப தெளிவாக அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் காலாமுகம் தான் அதில் வந்து ஒரு மேஜராக காலாமுகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த நூல் ரொம்ப உதவும் பட் காம்பாலிகம் பற்றினா ஒரு மேலோட்டமான தகவல்கள் நிறைய டீப் நிறைய டீப்பான டெப்த் லெவலுக்கு போகலனாலும் காபாலிகம் பற்றி சில மேலோட்டமான தகவல்களை அந்த நூல் தரும் இதுதான் பல்லவர காலத்தில் காபாலிகம்ன்ற தலைப்பில் நாம் பார்த்தது இதில் வந்து வல்லம் மகாபலிபுரம் கொடிக்கால் மண்டபம் ஏகாபநாதர் கோயில் தாந்தோன்டீஸ்வரர் கோயில் சாக்கியநாயனர் கோயில் கச்சபேஸ்வரர் கோயில் சிற்பங்கள் இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட சான்றுகள் அதற்கு ஒரு இலக்கிய சான்று மத்த விலாச பிரகாசம் என்றது ஓகே
இதுகாரும் அமைதியாக கேட்டு வாய்ப்பளித்த சோகமண்டல வரலாற்று தேடல் குழு தலைவர் திரு உதயசங்கர் அண்ணன் அவர்களுக்கும் அவர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் வாசகர்களுக்கும் எனது நன்றியினை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்